Hello， 大家好，我是 Vivian。今天呢，要为大家分享的是如何打发鲜奶油。那其实鲜奶油是一个很自然的产物哦，它就是牛奶透过离心的方式哦，把。乳脂肪比较高的液体部分可以分离出来。其实市售有很多所谓的植物性的鲜奶油，我们今天不讨论植物性的鲜奶油，因为实际上植物性的鲜奶油是所谓人工合成的，所以我个人不推荐。所以我们今天介绍的是纯粹的动物性的鲜奶油。大家一定会有这样的疑问哦，是液态状态的鲜奶油为什么会变成这个比较凝固状态的这个打发的鲜奶油呢？其实秘密就在它里面的成分哦。鲜奶油的组合就是水分跟呃微小的脂肪球。透过了这个搅拌机快速的搅打之后呢，可以把这个鲜奶油的小脂肪球呢全部链接在一起。那当它们在低温状态下比较硬的乳脂肪结合在一起之后，会把空气包覆在。里面哦，所以它就会呈现比较蓬松的状态。所以说，在打发鲜奶油的时候，呃，温度是一个非常重要的，一定要在低温的状态下。另外呢，就是呃，硬度的部分，因为鲜奶油只要过度的打发，会造成油水分离。我们要如何自制奶油哦？其实非常简单，就是把鲜奶油过度的打发，让它造成油水分离哦，就会制作出。呃，奶油了，要成功的打发鲜奶油，只要掌握这两点呢、哦，就是第一个温度，第二个就是我们要随时注意鲜奶油打发的硬度，我们就可以成功的打发鲜奶油了。顺道跟大家一提哦，在很多西点的食谱当中，我们可能会看到所谓的香缇鲜奶油、哦，大家可能会看到这样的字眼，呃，它的外语发音呢叫做 cream chantilly。或是 cream s h a n t i l l 那这个香缇鲜奶油其实就是鲜奶油加上糖，再加上像香草精或是香草籽，甚至是一些呃可食用的柳橙。呃，香精油带着特殊风味香气的奶油，就是所谓的香缇鲜奶油。有人会认为这个鲜奶油有乳腥味哦，所以香缇鲜奶油增加了这些风味之后，就会降低乳臭味或是乳腥味。那我们就一起来看看，到底在家要怎么样成功的打发鲜奶油呢？如果跟我一样啊，是买这个比较大罐的鲜奶油的朋友，一定会常常发现哦，这个鲜奶油如果没有用完，它很容易就坏了，因为它是乳制品哦。我建议大家可以用一个方法，可以延长它的。保存时间哦，我们首先哦准备一个铝箔纸，哪一面都可以哦，用的地方哦，把它稍微的封起来。之后我会再把整个鲜奶油的上端哦，再密封一下。这样包装方式过的鲜奶油，大概可以放在冰箱冷藏室，大约一个月左右的时间。如果平常没有这样子包的鲜奶油，大概没有几天就坏掉了。如果说你不想要放这么久，你也很担心，请记得你可以做很多别的，比如说牛奶糖啦、白酱啦，或者是呃像我们呃示范打这个鲜奶油的方式，把它打到过头打发，最后分离出来的脂肪，我们就可以拿来做 butter 哦，可以加一些大蒜啦、香草啊，变成 butter。好，那我们这个这样子，我们就可以把它放到冰箱继续冷藏了。那要来打发我们的鲜奶油，首先我们就把冰敷袋垫到我们的呃底端哦，接下来就是盆子了，盆子再垫上去。如果盆子能够之前先冰哦，那更好。那这是我们的鲜奶油，呃，你用你要的量哦。我今天稍微放多一点，示范给大家看，呃，比较。看得清楚是这个糖粉，那你用一般的细砂糖也没有问题哦。糖的量呢，就是百分之八到百分之十。比如说一百公克的鲜奶油，我们就放到八公克到十公克的糖就可以了。如果是一百公克的鲜奶油，如果是制作红瑞珍三明治的朋友，你的糖的部分哦，可以只加到五公克就可以了。需要做真正的香缇鲜奶油的朋友，这时候再把香精、香草精或香草籽放入哦，就是非常少量就可以。那我今天这个是要做呃红瑞珍三明治的，所以呃我就不加了哦。好，我们底下垫的是这冰敷袋哦。如果你要垫的是冰块水也可以，或是呃冰块的水的大盆子垫在底下都可以哦。那我们今天就垫冰敷袋。那接下来我们就要开始搅拌，打发鲜奶油最重要的就是要随时观察它的软硬度哦，否则会容易过头，所以我们随时都要观察。非电动的手持式也可以哦。那我今天用的是电动的。我是用这个厂牌的、哦，那我的速度有七段啊，我大概会用到五段左右、哦。大概
在中途我们要随时检查一下哦。大概现在没有一个大泡泡，然后我们看起来它是稀稀的状态哦。嗯，还要再一下。测试一下，我刚刚再多打个一下啊！大家可以看到，当我这个打到现在状态哦，你看我现在画线在这个上面哦，它呃不会立刻消掉。然后呢，我勾起来的时候，大家可以看到我们的这个尖端哦是垂坠下来的，可以低落，但是呃很慢的状态，这样可以这样很柔软的状态哦，像这样它会低下去的。然后在上面呢，纹路也不会消除的，这样的状态大概呃五分八呃五六分八，大概可以拿来做呃这所谓的慕斯。或者是呃甜点这个巴巴路亚哦，那之后如果有机会为大家示范慕斯或是呃巴巴路亚的时候，我们可能会再提到哦。记得冰袋还是垫着哦。好，那我继续打下去给大家看喽。我们现在又稍微再转一下了哦，那这时候我们来测试一下，大家可以看到，这时候鲜奶油的状态啊是不会滴落的，然后呢，它已经呈现这个下坠的状态哦。那这时候的鲜奶油的状态哦，就就是所谓的在大概六七分发哦，它很适合涂抹在呃这时候这个做生日蛋糕啦等等这个蛋糕的表层哦，大概就是现在这样的状态哦。所以现在这个状态呢，到下一个阶段很快哦，所以大家要小心。好，我给大家看一下，我们就粘一下，拉起来。你看到这个尖峰哦，是往前冲的，这时候已经是呃九到十分吧，已经。呃，完全好，不要再过头了哦。那这时候的鲜奶油状态非常适合拿来做第一个挤花，我们拿来做蛋糕上的挤花，或者是蛋糕夹层中的抹酱。那这个时候的状态也很适合我们拿来做红瑞珍三明治当中的其中的一层抹酱哦。鲜奶油，梦幻厨房在我家，跟着影音学做菜。梦幻厨房也可以在你家哦。如果大家喜欢这方面的影音分享，麻烦大家订阅我的频道哦。梦幻厨房，我们下次见喽，拜拜。